on va se poser quelques questions pour savoir quel est ton niveau de français. Je précise que ce n'est pas très scientifique ni très précis. C'est important de le préciser car comme je suis jury au DELF, le diplôme d'études en langue française, qui est un diplôme délivré par l'éducation nationale, je veux préciser que le test qu'on va faire ensemble maintenant n'est pas extrêmement précis. Il va te permettre de te donner une idée de ton niveau de français. Si tu veux valider ton niveau de français avec un diplôme qui est valable toute la vie, alors je te recommande de passer le DELF. DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2. Et plus tard, le DALF, DALF C1, et alors WOW, DALF C2. À quoi ça sert de connaître ton niveau de français Eh bien, premièrement, par curiosité. C'est toujours intéressant, non Au-delà de ça, connaître ton niveau en français, connaître ton niveau dans les différentes compétences, parler, écrire, comprendre, comprendre un texte, avec en plus évidemment la grammaire, ça va te permettre de savoir où tu dois travailler, qu'est-ce que tu dois travailler pour améliorer ton niveau global. À la fin de la vidéo, je te donnerai des conseils pour t'améliorer selon les résultats du test que l'on va faire ensemble. Évidemment, Fais ce test en étant le plus honnête possible. C'est quelque chose qui est pour toi. Personne va donner de jugement. Donc essaie de répondre le plus honnêtement possible aux questions que je vais te poser. Évite de faire comme ça. Do you speak English? J'ai dit yes. Après il a dit Where are you from? J'ai répondu yes. Maintenant, le but et pour toi d'avoir une idée la plus précise de ton niveau et de savoir par quels moyens tu pourras l'améliorer. Donc, sois le plus honnête et le plus objectif possible. Prends une feuille de papier et un stylo pour écrire les résultats au fur et à mesure des questions. Après chaque question, tu vas avoir ici un symbole à mettre Selon ta réponse, écris-le sur ta feuille de papier. Et à la fin, on fera les comptes. Tu es prêt Alors on commence. Premier point. La grammaire est difficile pour toi. Par exemple, les pronoms, tu ne sais pas exactement, tu hésites, les pronoms directs, les pronoms indirects, les pronoms relatifs, toutes ces choses-là, c'est pas très 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 clair. Deuxième question. Tu sais ce que c'est le subjonctif Pas de problème. Mais quand tu parles, tu ne l'utilises pas. Troisième. Il t'arrive de rêver en français. Quatrième. Quand tu parles avec un francophone, tu dois lui demander de parler beaucoup plus lentement pour comprendre ce qu'il te dit. Oui, non. Cinquième. En fait, tu comprends tout, même l'humour en français. Sixième. Tu utilises les règles de grammaire sans te poser de questions. C'est naturel. Quand tu parles dans ta langue maternelle, Parfois, tu utilises des mots de français. Tu peux comprendre les gens qui parlent français, mais dans la conversation, tu n'arrives pas à participer, c'est trop rapide pour toi. Tu es capable de distinguer les différents accents, l'accent marseillais, l'accent ch'ti, quand tu parles français, tu te sens frustré parce que tu n'arrives pas à dire exactement ce que tu voudrais dire. 
tu manques de vocabulaire, d'expression spécifique. Avant de faire une phrase, tu as besoin de traduire depuis ta langue maternelle. Tu comprends l'argot, le verlan, tu te rappelles le verlan Tu peux participer à une conversation, mais si on te demande des explications, des compléments d'information, tu as du mal à trouver de nouveaux mots, de nouvelles expressions pour préciser ce que tu veux dire. Tu sais ce que sont le plus que parfait, ou le futur antérieur, ou le gérondif, mais tu ne les utilises jamais. Pour toi, euh, bah, ce sont des temps que les professeurs ont inventés pour euh, martyriser les étudiants. Tu comprends sans aucune difficulté la langue du quotidien. Aller à la boulangerie, au supermarché, Écouter les manifestants dans la rue, aucun problème, tu comprends tout. On a bientôt terminé. Tu peux comprendre l'ironie et le sarcasme en français. Avant-dernière question. Quand tu lis un texte, quand tu écoutes quelqu'un, tu peux lire entre les lignes, tu peux comprendre les sous-entendus. Et la dernière question. Quand tu regardes un film, en français, sans les sous-titres, eh bien tu comprends au moins 70 ou 80% du film. Alors regarde ici le tableau avec le nombre de points, alors ce ne sont pas exactement des points mais des symboles, compte ton nombre de symboles et regarde dans le tableau pour savoir quel est ton niveau. Attention, je te répète que ce n'est pas quelque chose de scientifique. Ça nous permet d'avoir une estimation, ça te permet d'avoir une estimation de ton niveau. Tu veux refaire le test Le refaire encore Pas de problème Télécharge le petit PDF bonus et tu peux refaire le test autant de fois que tu veux pour t'entraîner. Et dans le petit PDF bonus, tu vas avoir également tous les conseils qu'on va voir maintenant pour améliorer ton niveau. Alors télécharge tout de suite le petit PDF bonus et puis si tu as des questions, tu peux écrire dans les commentaires en dessous et moi je te répondrai avec grand plaisir. N'oublie pas de mettre un like également, ça me fait plaisir et c'est bon pour la chaîne. Et dernière chose, pense à t'abonner parce que tous les 15 jours, je mets une nouvelle vidéo qui te permet bien de t'améliorer en français. Alors, tu viens de compter les points et avec le barème que je t'ai donné, tu as une idée de ton niveau en français. Attention, ceci est une évaluation de ton niveau. Seul un ou une professeur avec de l'expérience et après t'avoir fait passer un test complet pourra déterminer précisément ton niveau. Et je voudrais faire quand même une petite remarque. C'est important quand même de savoir que un bon niveau de grammaire ne veut pas dire nécessairement un bon niveau en français. Et c'est la même chose dans toutes les langues. Mais spécifiquement avec le français, comme la grammaire française est quand même compliquée, oui, certains étudiants pensent que connaître les règles de grammaire leur permet de dire qu'ils sont d'un très bon niveau. Alors la grammaire, c'est un outil pour communiquer. C'est un outil pour comprendre. Mais ce n'est pas la fin de la langue. C'est simplement un outil. Il faut pratiquer son oral, pratiquer sa compréhension, pratiquer son écrit, vraiment pratiquer les quatre compétences. C'est vraiment important pour avoir un niveau global. D'ailleurs, le DELF dont je te parlais t'évalue sur les quatre compétences. Production orale, production écrite, compréhension orale, compréhension écrite. Comment peux-tu améliorer ton niveau Le résultat donne que tu es de niveau intermédiaire A2, B1. Un niveau intermédiaire. Premier conseil quand tu parles, fais des phrases courtes. Tu as peut-être l'habitude dans ta langue 
de faire des phrases très très longues, avec beaucoup de pronoms, avec des subordonnés. D'une manière générale, de toute façon, c'est pas une idée fantastique pour la compréhension chez l'autre. C'est beaucoup mieux souvent d'avoir des phrases courtes, c'est la meilleure façon que les gens te comprennent. Mais là, surtout maintenant, comme tu as un niveau intermédiaire, prends l'habitude de faire des phrases courtes et de pouvoir participer facilement aux discussions. Les phrases courtes te permettront vraiment cette participation facile aux discussions. Bien sûr, quand je dis des phrases courtes, je ne veux pas juste dire « Ok, oui, non, peut-être, non, non, sujet, verbe, complément. » Pour améliorer ton écrit, tu dois t'entraîner. Ça veut dire que une ou deux fois par semaine, tu dois écrire un petit texte très court. Tu prends les sujets, tu peux imaginer mille choses. Tu imagines que tu réponds à un post sur un forum. Tu imagines, tu regardes une, une information à la télévision et imagine tu écris un tweet, mais en français. Un petit texte très court. Ça va te permettre de te mettre focus à 100% sur la langue, de réfléchir à la grammaire, à la conjugaison, à toutes les règles d'orthographe en français. Mais il faut que tu pratiques régulièrement. Le résultat du test te permet de savoir que tu es de niveau avancé. Un bon B1, un vrai B2, euh, entre les deux, mais avancé. Participer à une conversation, tu peux le faire maintenant, pas de problème. Si tu veux t'améliorer, écris des longs textes, environ 300 mots. Là, pendant tout le temps de l'écriture, tu vas vraiment être à 100% sur retravailler les règles. Comme tu le sais, en français, il y a une grande différence entre le son que l'on entend et la façon de l'écrire. Beaucoup d'étudiants ont besoin de travailler ça. Par exemple, l'imparfait, les terminaisons, en réalité, on a trois sons différents. Et, yon, yé. Mais pour les écrire, c'est différent. On a AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Mais c'est E, 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 yon, yé, E. Et donc, l'écrit te permet de travailler toutes ces petites subtilités, toutes ces petites différences que tu ne peux pas faire à l'oral. Donc, prends le temps d'écrire de longs textes et entraîne-toi à corriger tes textes. Regarde ma vidéo sur comment corriger tout seul ces textes. Lis beaucoup plus. Presse, littérature, ça va te permettre deux choses. La première, ça va enrichir ton vocabulaire. Tu vas découvrir de nouveaux mots, tu vas découvrir beaucoup de synonymes pour dire la même chose. Et le deuxième point positif, c'est que ça va te permettre de travailler ton orthographe. Ce travail sur l'orthographe, c'est un travail qui est passif, parce que tu es en train de lire, mais qui est très très efficace. Pour améliorer ta compréhension orale, regarde des séries françaises. Pas spécialement des films, mais plutôt l'accent sur des séries. Pourquoi des séries Parce que ça va te permettre, au fur et à mesure des épisodes, au fur et à mesure des saisons, de t'habituer à la voix de l'acteur, à sa façon de parler, mais également à son, son style de langage. Quand un acteur va par exemple jouer un méchant ou un gentil, le, la face, le langage, le champ lexical est différent et tu vas avoir le temps de t'habituer à ça et ça va te permettre de progresser. Si tu veux des exemples de séries que je te recommande selon les niveaux, regarde dans le petit PDF bonus, je te mets selon le niveau des recommandations de séries que tu peux regarder pour améliorer ton oral. Télécharge le petit PDF bonus. Dernier cas de figure, tu es un expert. Tu as vraiment un très bon niveau, tu es B2, peut-être même C1. Comment 
améliorer encore ton niveau de langue. Là, tu as besoin de rentrer dans les subtilités de la langue. Pour ça, les films. Un peu plus durs que les séries. Encore plus difficile, c'est écouter uniquement la radio. Il faut que tu saches que la radio est très populaire en France. Ce n'est pas un média qui est avant la télévision, par exemple. Toutes les stars de la télévision, tous les grands journalistes, tous les grands présentateurs ont des émissions à la radio. La radio est très populaire. Donc tu as des radios dans tous les styles, avec toutes les idées, et ça, c'est vraiment l'exercice ultime pour toi pour améliorer ton niveau de langue. Et spécifiquement comme type de programme, je te recommande les débats. Tu sais que les Français adorent débattre de tout, adorent se disputer, adorent parler de leurs idées politiques, de leurs idées sociales, de comment ils voient la société. C'est vraiment typique en France. Donc tu as beaucoup d'émissions avec des débats, et pour toi, pour améliorer, pour enrichir ton, ton vocabulaire, pour t'enrichir de nouvelles expressions, je te recommande vraiment ces débats. C'est pas facile, mais c'est vraiment un très très bon exercice pour améliorer encore, pour entrer dans les subtilités de la langue. Et dans tous les cas, parle, parle français. C'est vraiment le meilleur moyen de t'améliorer. Ciao, à bientôt. Elle est difficile pour toi. Tu utilises les règles de... Quand tu parles dans ta langue naturelle... <rire>